నమస్కారం అండి కొంచెం ఉండండి మీతో విడిగా మాట్లాడాలి ఏమిటో తెలియదండి మిమ్మల్ని చూస్తేనే ఎందుకు నాకు భయం ఉన్నారా అది నేను వచ్చింది మిమ్మల్ని చూసి ఎలా చెప్పాలి ఏమిటో తెలియదండి మిమ్మల్ని చూస్తేనే బబ్బా 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 అదే ఎప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తాను అప్పుడే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించడం మొదలు పెట్టాను అది మీకు చెప్పాలని కూడా మిమ్మల్ని చూడగానే కాళ్ళు చేతులు ఉండగడం నేను ప్రెజెంట్ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఇవాళ ధైర్యంగా వచ్చి మిమ్మల్ని అడగలకుని మిమ్మల్ని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను మీరు మీరు ఏమంటారు ఏమిటి మీరు మౌనంగా ఇప్పుడే చెప్తున్నాను నిన్ను నేను వదిలిపెట్టను ఒక అమ్మాయిని డైరెక్ట్ గా అడిగితే సమాధానం ఎలా చెప్తుంది నువ్వు ఒక లెటర్ రాసిస్తే తన మనసులో ఉన్నది తను ఫటపట రాసిస్తుంది కదా అది విడుతు చెప్పు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలను చేస్తూనే ఉన్నాడు నేను అవైనా ఇవ్వనని చెప్పానా ప్రతిసారి మిస్ అవుతుంది చెప్పా పెద్ద చించా నిజంగానే చిరిగిపోయింది చూడు అతికించి ఎంత భద్రంగా ఉంచాను ఈ రోజు డెఫినెట్ గా ఇస్తాను ఆ ఇస్తాం మొహం చూడు మొహం ఎందుకు వచ్చారు ఆ మంచి చూడాలి కుదరదు నేను తనతో మాట్లాడాలి వీలు కాదు ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళొచ్చా ఎలా ఉన్నా లోపలికి చాలు బాబు వేయంగానే సరికాదు అది కరెక్ట్ గా వేసుకోవడం తెలియాలి ఈ రంగు అయినా చివరి దాకా మార్చుకో వెళ్ళు ఏంటండి పాంపుట్లో చేయటం కాటేయలేదట చేతిలో <laughs> చేసుకుంటే నరసింహానే చేసుకుంటాను పట్టుబట్టు కూర్చుంది ఎన్ని విధాలా చెప్పినా తన పంతం వదిలేట్లేదు ఇలాగే వదిలేస్తే ఎక్కడ చచ్చిపోతుందనని భయం కావద్ది నువ్వు పెద్ద మనసుతో నీ కోడలు చేసుకోవాలి అతయ్య నేను మీ అమ్మాయికి చేసిన ద్రోహాన్ని మనసులో పెట్టుకుని నా చెల్లెలు మీద పగ సాధించకండి దాని ప్రాణాలు కాపాడగల వ్యక్తి నువ్వు తప్ప ఇంకెవరు లేదు నాకన్నా వయసులో చిన్నదానమైనా పర్వాలేదు నీ కాళ్ళు పట్టుకొని అడుగుతున్నాను ఏమిటన్నాయి అది మరీ చిన్నపిల్లవాళ్ళ బిగులు పడకు రేపే మేంటికి వచ్చి నిశ్చితార్థం చేసుకుంటాను నరసింహ నీకిష్టమే కదా నువ్వు చెప్పావుగమ్మా నీకిష్టమైతే నాకు ఇష్టమేనమ్మా చాలా సంతోషం బాబు ఏమిటి ఏడుస్తున్నావా నీ స్థితి ఏమిటి పరిస్థితి ఏమిటి నువ్వు వెన్నెల్లో గోరుముద్దలు తినుంటావు నేను తలుచుకుంటే చంద్రమండలంలో తింటాను నువ్వు అనుకునేది ఏమీ జరగదు కానీ ఈ నీలాంబర అనుకున్నదంటే అది జరగకుండా విడిచిపెట్టదు ఏడ్చి కాళ్ళు నశం చేయకు ఏడకుండా పెట్టు
ఏంటా మా అక్కడే నుంచి నా లోపల రా అందరికి లోపల చోటు చాలదన్నయ్యా చాలా ఇంకా గతాన్ని మర్చిపోలేదు అదేం కాదు ఊర్జనం ముందే తాంబూలాలు అందుకుందామని ఓ లక్షణంగా అమ్మా తీసుకురా నా కొడుకు నరసింహానికి మీ అమ్మాయి వసుంధర నుంచి పెళ్లి చేయాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను మీకు మీ అమ్మాయికి ఇష్టమైతే తాంబూలాలు అందుకోండి ఎందుకు భయపడుతున్నారు మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఎవ్వరూ ఏవీ చేయలేరు మనకి అండగా ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు నా కొడుకు నరసింహం ఉన్నాడు మీకు ఇష్టమైతే ధైర్యంగా తాంబూలాలు అందుకోండి ఇప్పుడేమన్నా విధవనైనా పర్వాలేదు ఎంతైనా నా తోడ పుట్టిన చెల్లెలివి అన్నావే ఆ రోజు నా కూతురు నేడిపించి నువ్వు మరో అమ్మాయిని నీ కోడలుగా చేసుకున్నావే ఆ రోజు నేను విధవని ఆ రోజు ఈ చెల్లెలు నీ కంటి కనబడలేదా కనబడదు కారణం డబ్బు ఆ డబ్బు ఈ రోజు నా దగ్గర చాలా ఉంది గనక చిన్నదాన్ని కూడా చూడకుండా సిగ్గు లేకుండా నిన్న నా కాళ్ళ మీద వచ్చి పడ్డా వచ్చి సరే చెల్లెల్ని నే జ్ఞాపకం లేదు నా భర్తైనా జ్ఞాపకం ఉన్నారా ఈ ఊరి జనం ముందు నువ్వు ఆయనకి ఇచ్చిన మాట జ్ఞాపకం ఉందా ఆ మాటని కాపాడుకోవాలన్న జ్ఞానమైనా నీకుందా మనిషి అయితే కదా ఇవన్నీ జ్ఞాపకం ఉంటానికి నువ్వు నన్ను అడగచ్చు నిన్న నువ్వు నాకు ఇచ్చిన మాట ఏమైందే అని ప్రాణం పోయినా ఇచ్చిన మాట తప్పే కుటుంబం కాదు నా మెట్టి నీళ్లు జీవితం అంతా ఇచ్చిన మాట కాపాడుకోవడానికి అంకితమైందే నా మెట్టి నీళ్లు నేను నీకు నిన్న మాట ఇచ్చాను మీ ఇంటికి నిశ్చితార్థానికి వస్తానని నీ కూతుర్ని నిశ్చితార్థం చేసుకుంటానని కాదు నువ్వు కావాలంటే వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే అలవాట్లని మార్చుకుని నీ కొడుకు వేరే పెళ్లి చేసి ఉండొచ్చు కానీ నేను ఆ పని చేయలేను ఎందుకంటే నా భర్త చెప్పిన మాటలు ఇంకా నా చెవుల్లో మారుమోగుతూనే ఉన్నాయి చేసుకోబోయే వాళ్ళ ఇష్టాయిష్టాలతో ఆ భగవంతుడు సన్నిధానంలో నా కొడుకు పెళ్లి జరుగుతుంది పెద్దల్ని గౌరవించకుండా ఆస్తిపాస్తులకు ఆశపడి ఇష్టపడిన దాన్ని కాదని మరో ఆడదాన్ని మెడలో తాళి కట్టాడు నీ కొడుకు కానీ నా కొడుకు పది నెలలు మోసి కని పెంచిన నా మాట మీరకూడదన్న ఒకే ఒక కారణంతో తను మనసారా ప్రేమించిన దాన్ని కాదని నీ కూతుర మడలో తాళి కడ్డానికి సిద్ధమయ్యాడు కాని పిల్లలు మనసు అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు కన్నవాళ్ళు అనిపించుకోలేరు నా బిడ్డ మనసులో ఏముందో నాకెప్పుడో తెలుసు వీడు కర్పూర లాంటి వాడు లేని వాళ్ళు వెలిగించినా ఉన్నవాళ్ళు వెలిగించినా ఎవరు వెలిగించినా ఒక్కటే జ్యోతి నా బిడ్డ మనసులో నేను మంటలు రేపగలన చల్లార్చగలను గాని నరసింహ వెళ్లి నా కోడల్ని తీసుకురా కావటానికి అర్థైనా చెప్పుతో గుండెడు మాట్లాడిందయ్యా మొహమ్మద్ పట్టుకున్న వాడు అట్టడిగినా కొంచెం కూడా సిగ్గు శరం లేకుండా జడ పదార్థంలో ఎలా నుంచున్నాడు చూడు ఆ రోజు అంతా తల పిరుసుగా మాట్లాడాడు రేపు ఆయన కొద్దిని ఎవరికి పెళ్లి చేస్తాడు ఏవైనా చేస్తాడు పరువు మర్యాద పోయిన తర్వాత ఇంకా ఆయన ఊళ్ళో తల ఎత్తుకు తిరగలడా మనిషికి మాటేనయ్య ముఖ్యం ఇచ్చిన మాట కాపాడుకోవాలి కాపాడుకోలేకపోతే గురేసుకు చావాలి పని మనిషి మీదే కోపం నరసింహాన్ని లోకి వెళ్ళినా పిచ్చి ఇప్పుడు ఆవేశపడి ఎవరి నుంచి గెలవమ్మా నా దగ్గర పని చేస్తున్న ఆ పని మనిషి కుక్క నేను నరసింహాన్ని ప్రేమిస్తున్నానని తెలిసి కూడా ఏమీ తెలియని పిల్లిలా ఇక్కడే ఉండి ఆ పులిని వలేసి పట్టుకుందే తను వదిలిపెట్టను దాన్ని మాత్రమే కాదు మన తండ్రి చావుకి కారణమైన నరసింహాన్ని వదిలిపెట్టను అతన్ని దేవుళ్ళ చూసుకుంటుంది వాళ్ళమ్మ ఆ పొగలు పట్టిన ముసలిదాన్ని కూడా వదిలిపెట్టను జీవితం అంతా అనుక్షణం కుళ్ళి కుళ్ళి చచ్చిపోయేలా వాళ్ళతో సన్నిహితంగా ఉంటేనే వాళ్ళని చంపుతాను వాడు ఊరందరి ముందు అబ్బాయి చేపట్టు తీసిపోయాడే ఆ గడతలా తగ్గుతాం సన్నిహితంగా ఎలవటం ఉంటాను నేను ఉండగలను ఈ నీలాంబరి తలుచుకుంటే 
ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంతా నా తప్పేనమ్మా వాడి చెల్లెని నేను చేసుకోలేదు నా చెల్లెల మీద పక్క సాధిస్తున్నాడు కాదు అంతకన్నా ముందే నీ పెళ్లి కన్నా ముందే ఆ నరసింహ వసతులు ప్రేమించాడు ఆ చెల్లెలు మా ఇప్పుడు నన్ను ఏం చెప్పటావు చెప్పు మనుషులు బాబా నరసింహ దగ్గర తీసుకురమ్మంటావా నరసింహ ఏమన్నా బొమ్మ అనుకున్నావా తీసుకురావడానికి అతను ఉక్కు మనిషి నువ్వు అసలు అతను ఏమీ చేయలేవు నీకు ఏది ఎప్పుడు ఎలా చేయాలో తెలీదు నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటాను వాళ్ళిద్దరికీ ఈ పెళ్లి జరగదు నేను చచ్చినా జరగదు మనం ఆ రోజు నరసింహం మీద నాకున్న ప్రేమతో ఈ కాళ్ళకి గజ్జలు కట్టాను ఇవాళ అతని మీద ఉన్న పగ తీర్చుకోవాలనే ఈ గజ్జలు కట్టుకున్నాను ఏ విధంగా నేను ప్రేమించే గజ్జలు నా కాళ్ళకున్నాయో అదే విధంగా నేను ప్రేమించిన ఆ నరసింహాన్ని నా కాళ్ళ కింద అలగ దొక్కుతాను అతన్నే తలుచుకుంటూ కట్టిన ఈ గజ్జలు అతన్ని లొంగ తీయకుండా నేను తీయను ఇది నిజం 